ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் யூடியோ லோடு கொடுத்து பார்க்க போகிறோம் யூடியோ லோடு இதோட லோடோட வேல்யூ வந்து டபிள்யூ பெர் எல் அதாவது ஒரு மீட்டருக்கு டபிள்யூ அப்படிங்கிற லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட டோட்டல் லென்த்து எல் இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்ற பிளேனை பார்த்துருக்கோம் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் லோடுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளேனில் பார்த்துட்ருந்தாலும் அதே போல் இது இதோட இந்த எக்ஸ் எக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஏவிலிருந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி அதாவது ஆர்ஏ இது ஆர்பி ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஆர்பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இன்ட்டு எல் ஒரு மீட்டருக்கு தான் இதோட லோடு வந்து டபிள்யூ டோட்டல் எல் மீட்டருக்கு வந்து அப்போ டபிள்யூ இன்ட்டு எல் டப் டோட்டல் எல் எண்ட்டுக்கு டபிள்யூ இன்ட்டு எல் இதோட லோடு சமேசன் மூமெண்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த பாயிண்டில் இருக்க மூமெண்ட்டு ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போது ஆர்ஏ இன்ட்டு எல் மைனஸ் டபிள்யூ எல் டபிள்யூ எல்லுங்கிறது இதோட டோட்டல் லோடு இந்த யூடியல் லோடு மொத்தம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மொத்த லோடி டபிள்யூ எல்னு சொல்லியிருக்கோமா அப்போ டபிள்யூ எல் அப்படிங்கிறது லோடு மூமெண்ட் அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் போடணும் டபிள்யூ எல் இன்ட்டு எல் பை டூ போட்டிருக்கேன் ஏ எல் பை டூ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா டோட்டல் மொத்த எல் மீட்ரு அதாவது எல் யூனிட்லேயும் எல் லென்த்லேயும் இந்த லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இப்போ பாயிண்ட் லோட்னா இந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆனதுன்னா இந் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை நம்ம போட்டுடலாம் இது எல்லா இடத்துலையுமே ஆக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ எந்த டிஸ்டன்ஸை போடுறதுனா இதோட சென்ட்ரு வேல்யூ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வேல்யூ இப்போ இந்த இது எல்லாமே யூனிஃபார்மாக எல்லா இடத்துலையும் டபிள்யூ எல் பை டபிள்யூ பை எல் அப்படின்ற லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்போ அதோட சென்டர் வந்து எல் பை டூ எல் லென்த்தில் ஆக்ட் ஆகுது நம்ம வந்து இப்போ இந்த லென்த் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதோட சென்டர் வந்து எல் பை டூ சென்டரில் இந்த லோடு வந்து டோட்டல் மொத்த லோடோட வேல்யூ எல் பை டூ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அதனால தான் எல் பை டூ அப்படின்னு வந்து நம்ம அதை தான் அதை சாட்டாக படுத்திருப்போம் யூடியலாக இருந்ததுன்னா அதோட மூமெண்ட் வந்து டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை டூ அதே யூவிஎல் யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோடாக இருந்தால் டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ இல்லை டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் சரி எல் கியூப் பை சிக்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபார்முலாவாக படிச்சிருப்போம் அது எப்படி இருந்ததுன்னா இப்படி தான் இப்போ இதில் இருந்து ஆர் ஏ வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது டபுள் எல் பை டூ வந்தது டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை டூ அந்த மாதிரி பிரித்து இந்த எல் எல் டிவைட் பண்ணுவோம் டபுள் எல் பை டூ இந்த ஆர் ஏ வேல்யூ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஆர் பி வேல்யூ டபுள் எல் பை டூ அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்பவும் போல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட்டி எக்ஸ் 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 அப்படின்னு இங்கே ஒரு பிளேன் கட் பண்ணியிருக்கோமா அந்த இந்த பிளேன் இந்த பிளேன் அப் அவளில் இப்போ இந்த பாயிண்டில் இந்த பிளேனில் இந்த பாயிண்டில் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருந்து தான் நம்ம வந்து போய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எக்ஸ் எக்ஸில் வந்து ஆர்ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆர்ஏ இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் இந்த லோடு இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் போடணும் அதை தான் போட்டிருக்கோம் ஆர்ஏ இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் அந்த லோடு டபிள்யூ டபிள்யூ எல்லுங்கிறது டோட்டல் லென்த்லேயும் லோடு ஆக்ட் ஆகிறதுனால டபுள் இன்ட்டு எல் போடுறோம் இப்போ எக்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கும்போது எக்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம லோடு வந்து கண்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இந்த லென்த்து இது வந்து எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸா அப்போ இந்த யூடியல் வந்து டபுள்யூ இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கணும் இதுதான் லோடு இன்ட்டு அதோட லென்த்து மூமெண்ட் என்ன லோடு இன்ட்டு அதோட பர்பனிக்குலர் லென்த்து போடணும் இதோட லென்த் வந்து எக்ஸ் இது டோட்டல் லென்த் எக்ஸ்னா இதோட சென்ட்ரா கிராவிட்டி எக்ஸ் பை டூ அப்போ டபுள்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ அதை தான் இங்கே இருக்கு டபுள்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வருது இப்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம போட போகிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் இந்த வேல்யூ ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அப்போ டோட்டலாக நமக்கு ஜீரோ கிடச்சிது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ சென்டரில் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ டபுள்யூ எல் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதில் எல் பை டூ இந்த டபுள்யூ எல் பை டூ அப்படிங்கிறது இந்த ஆதியோட வேல்யூ அடுத்தது எக்ஸுக்கு பதில் எல் பை டூ போடுறோம் அந்த இடத்துல எல் பை டூ போடும்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா W சாரி ஃபோர் டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ அதாவது டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்னு வந்தது நான் வந்து மேலேயும் கீழேயும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எதனால் அப்படின்றது பின்னாடி டயரை மாறியும் போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த டபுள்யூ எல் இதோட வேல்யூலாம் போடல அப்போ ஒரு வேரியபுளாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அது பெரிய வேல்யூவாக சின்ன
இது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டயராமில் போட போகிறோம் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் இந்த இந்த நாலு இந்த கண்டுபிடிச்சோல்ல எல்இக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல் பை ஃபோர் எல் பை டூ த்ரீ எல் பை ஃபோர் எல் இந்த எல்லா பாயிண்ட்லேயும் அந்த வேல்யூலாம் நான் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மார்க் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு பேராபோலிக் கருவாக வரும் ஏன் ஏன் அப்படின்னா அதாவது இது நம்ம வந்து பாயிண்ட் லோடு வரும்போது இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வந்து ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தானே வந்துச்சு இது ஏன் பேராபோலிக்காக வரும் இப்படி இந்த லோடு வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகாதா அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே ஃபோர் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ இருக்குது அப்போ இதோட பாதி தூரத்தில் என்ன வரணும் டூ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூவாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா த்ரீ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ வருது அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கூட இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் அதே போல் இப்போ இதில் பாதி பார்த்தோம்னாலும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது த்ரீனா இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஆனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வராது டூ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ வரும் இங்கே அதில் பாதி பார்த்தோம்னா அது போல் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும் இது வந்து ஒரு பேரபோலிக் கருவாக வரும் இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்ம ஸ்கூல்லேயே படிச்சுருக்கோம் பேரபலோட ஈக்வேஷன் என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் அதாவது ஒரு ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து பவர் ஒனில் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொரு ஆக்சிஸ் வந்து பவர் டூவில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் பேரபோலிக் ஈக்வேஷன் நமக்கு இங்கே வர வேல்யூவும் அதே போல் பாருங்கள் நம்ம வந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எல் அதாவது இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒரு பவர் ஒனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இது வந்து பவர் டூ பெரிய பவர் டூவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது இது மூலமாகவே இது இந்த இதுக்கு இந்த மாதிரி பவர் டூவில் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அது வந்து பேரபோலிக் கருவாக தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக சரி பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் பெண்டிங் மூமெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சீர் ஃபோர்ஸ் டயராம் இருக்குது அதே போல் சீர் ஃபோர்ஸுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் எவ்வளோ சீர் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பாயிண்ட் லோடுக்கு நான் கண்டுபிடிக்கல இந்த வீடியோவில் நான் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் இதே போல் தான் பாயிண்ட் லோடுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சிமிலர்லி சீர் ஃபோர்ஸ் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் சீர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க ஆர்ஏ மைனஸ் டபிள்யூ இன்டெக்ஸ் அது எப்படி இருந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டயராமில் ஆர்ஏ வெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு தான் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் போடணும் இப்போ சேர் ஃபோர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் எக்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்க எல்லா லோடையும் ஆக்ட் பண்ணும் ஆர்ஏ மைனஸ் இது ஆப்போசிட் லோடு தான் இது வந்து டபிள்யூ பை எக்ஸ் சாரி டபிள்யூ இன்ட்டு எக்ஸ் இதோட லோடு டோட்டல் லோடு டபிள்யூ இன்ட்டு எக்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் லென்த்தெலாம் மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை அப்போ ஆர்ஏ மைனஸ் டபிள்யூ எக்ஸ் இதுதான் சேர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ இதுதான் இதில் ஆர்ஏ வேல்யூ டபிள்யூஎல் பை டூ போட்டோம்னா டபிள்யூ பை டூ மைனஸ் டபிள்யூ எக்ஸ்னு வருது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஜிட் பண்ணும் மூலமாக இந்த வேல்யூ கிடைக்குது டபிள்யூஎல் பை டூ கிடைக்குது இந்த டூ டபிள்யூஎல் பை ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து எத்தனை மடங்கு அது பெருசாக இருக்குது சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சீர் ஃபார் செட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை ஃபோரில் வந்து டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் கிடைக்குது எல் பை டூவில் வந்து ஜீரோ கிடைக்குது த்ரீ எல் பை ஃபோரில் வந்து மைனஸ் டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் கிடைக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல்லில் வந்து மைனஸ் டூ டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் அதாவது மைனஸ் டபிள்யூஎல் பை டூ வந்து அது ரெண்டு மேலையும் கீழே ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் வச்சு நான் வந்து சேர் ஃபோர்ஸ் டயராக வரைகிறேன் இந்த லைனில் நான் கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்லாம் ஜீரோ எல் பை ஃபோர் எல் பை டூ த்ரீ எல் பை ஃபோர் எல் இந்த பாயிண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஜீரோவில் கண்டுபிடிக்கும் போது டூ டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் வந்துச்சு இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுறோம் எல் பை ஃபோரில் வந்து டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் வந்துச்சு இந்த பாயிண்ட்டு எல் பை டூவில் வந்து ஜீரோ வந்துச்சு த்ரீ எல் பை ஃபோரில் வந்து மைனஸ் டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் வந்துச்சு எல்லில் வந்து மைனஸ் டூ டபிள்யூஎல் பை ஃபோர் வந்தது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் மா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அதே போல் முன்ன பெண்டிங் மூமெண்ட் மாதிரி இது கருவில் வராதா அந்த மாதிரி கருவில் வராதா அப்படின்னா வராது ஏன்னா இது நம்ம எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எல் டூ எல் அப்படின்னு போடும்போது இந்த ஈக்வர்ஸ்னும் வர ஈக்வர்ஸ்னும் பார்த்திங்கன்னா பவரில் பவர் ஒனில் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பவர் ஒனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா அப்போ என்ன அது அதோடய ஈக்வேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸுன்னு தான் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா இப்படி தான் போவோம் அதாவது ஒய் வந்து ஒன்றுனா எக்ஸ் ரெண்டாக இருக்கலாம்
இங்க பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து சேர் ஃபோர்ஸுக்கே இந்த மாதிரி ஈக்வஸ்னு வரும் யூவிஎல் ஓடுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயராம் வந்து எக்ஸி கியூப் கியூபிக் பேர போகலான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஏ எக்ஸி கியூப் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் வரும் அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அது ஏன் நம்ம மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டை பற்றி இப்போ பார்க்குறோம்னா நம்ம இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து டயராம்லேயே இது தான் ஃபோர் டபுள் எல் ஸ்கொயர் பை தேர்ட்டி டூ தான் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இருந்தாலும் இந்த வேல்யூவெல்லாம் நம்ம போட்டு இந்த கால்குலேஷன்லாம் போட்டு தான் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எந்த பாயிண்டில் வருது எல் பை டூ வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எந்த பாயிண்டில் வருது அப்படிங்கிறத கால்குலேஷன் போட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னா இல்லை அது இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நோட் பண்ணுற பாயிண்ட் இங்கே சேர் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு எங்கே இருக்குது எல் பை டூ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே வந்திருக்கு அதுவும் எல் பை டூ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் இது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் சியர் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஜீரோ ஆகுதோ அங்கே தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக நம்ம வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் இங்கே ஜீரோவாக இருக்கு எல் இல்லைனா ஜீரோ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கு அந்த இடத்துல சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து மேக்சிமமாக ஆகிருக்கு அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோ வரத்தில் சியர் ஃபோர்ஸ்லாம் மேக்சிமமாக வருமா அப்படின்னா வரும் ஆனால் எல்லா கண்டிஷனும் கிடையாது ஒரு சில இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவாக வர இடத்துல சியர் ஃபோர்ஸ் மேக்சிமமாக வரும் ஒரு சில இடத்துல பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோவாக வராத இடத்துல கூட சியர் ஃபோர்ஸ் மேக்சிமமாக வரும் அது வந்து கரெக்டான இது கிடையாது ஆனால் சியர் ஃபோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ஜீரோ வருதோ அங்கே தான் கண்டிப்பாக பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து மேக்சிமமாக வரும் இந்த கண்டிஷன் வந்து கரெக்டாக வரும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பின்னாடி சம்மெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய தெரியும் இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எங்கே கண்டுபிடிக்கணும்னா வேற த சியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஹியர் த மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அக்கர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் வேற த சியர் ஃபோர்ஸ் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சைன் அதாவது பாசிட்டிவ்லேருந்து செக நெகட்டிவுக்கு போகிறது நெகட்டிவ்லேருந்து இல்லைனா பாசிட்டிவுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி சியர் ஃபோர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிற இடம் தேர் இஸ் ஏ பெண்டிங் மூமெண்ட் வில் பி மேக்சிமம் டு ஃபைன் பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் கட் த பிளேன் எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸ்எக்ஸ்னு ஒரு பிளேனை கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம முன்னே போட்ட மாதிரி அண்ட் புட் த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் த எனி ஒன் ஆஃப் எண்டு அதாவது ஒரு எண்டிலேருந்து அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் பிளேன் வரைக்கும் எக்ஸ் அப்படின்னு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க தென் ஃபைன் த சியர் ஃபோர்ஸ் அட் த பிளேன் அந்த எக்ஸ்எக்ஸ் பிளேனில் அந்த பாயிண்டில் சியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பை புட்டிங் த சியர் ஃபோர்ஸ் ஆஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோன்னு சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா இப்போது இந்த டயராமில் நம்ம எக்ஸ்எக்ஸ்ன்னு இங்கே ஒரு பிளேன் எடுத்துகிட்டோம் ஒரு ஏதாவது ஒரு இண்டிலேருந்து எக்ஸ்ன்னு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு இப்போ இதோட சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸ்எக்ஸ் அப்படின்ற பாயிண்டில் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ அவ்வளோனு தெரியாது தெரியாமல் எக்ஸ்னு வச்சே கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட சியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம்னா அப்போ அந்த எக்ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு கிடச்சிரும் அப்போ சியர் ஃபோர்ஸ் எங்கே ஜீரோ வருதோ அந்த இடத்தோட எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் அது மூலமாக அந்த எக்ஸ் வந்து சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே ஜீரோவாக வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அங்கே தான் பெண்டிங் மூமெண்ட் மேக்சிமமாக வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சியர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இதில் ஆரியே மைனஸ் டபுள் இன்டி எக்ஸ் முன்னே பார்த்தோம் அதில் வந்து இந்த சியர் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணி டபுள்யூ இந்த ஆரியுக்கு பதில் டபுள்யூ எல் பி டூ பார்த்தோம் மைனஸ் டபுள்யூ எக்ஸு இப்போ டபுள்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ எல் பி டூன்னு வருது இதில் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ நம்ம முன்னே பார்த்தது கரெக்டாக வந்துச்சா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போகிறது மூலமாக எல் பை டூ அப்படின்ற இடத்துல சியர் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ அது மூலமாக நம்ம வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் எல் பை டூவில் தான் மேக்சிமமாக வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எல் பை டூன்னு வந்து தான் அட் எல் பை டூ ஃப்ரம் என் ஏ ஏவிலேருந்து எல் பை டூ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மேக்சிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட்டோட வேல்யூ கேட்டால் கூட இப்போ எல் பை டூ இருக்கா எக்ஸ் ஈக்குவல் எல் பை டூ இருக்கா நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இங்கே எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்முலா கிரியேட் ஆகிருக்கு அந்த டயராமுக்கு இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல எவ்வளோ பெண்டிங் மூமெண்ட் வருது அப்படின்னு நம்ம கால்குலே